s a l m o n Podcast มันสดอร่อยรุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดรุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะสัปดาห์นี้เออมันเป็นเรื่องเครียดหรือเปล่านะไม่รู้เครียดหรือเปล่าแต่ว่าอ,อ,อยากชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบวินยัยเพราะว่าเป็นโจทย์ดิฉันได้โจทย์อะไรที่รู้สึกว่ามันดูเป็นเรื่องยากๆก็คือกูได้โจทย์มาทั้งนั้นแหละก็เป็นโจทย์ที่ว่าด้วยแบบเป็นสิ่งที่น้องถามมาว่าเคยได้ยินเราพูดเรื่องโกรธที่มีกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากให้ขยายมันโบออกมาเป็นหนึ่งตอนเออว่ามันมันมีกฎอะไรบ้างในชีวิตเด็กคนหนึ่งมันจะต้องมีกฎอะไรกันมากมายขนาดนั้นเลยหรืออะไรแบบนี้ดังนั้นอ่ะวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องโกรธเนาะเราว่าถ้าเรานึกถึงแบบตัวเราเองอะ่ะคือเราอยู่ในสังคมอะ่ะมันก็ต้องมีแบบกฎระเบียบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราสมมติเรามองย้อนกลับไปในตอนที่เราเป็นเด็กส่วนใหญ่เราก็จะนึกภาพโรงเรียนอะ่ะชัดที่สุดแหละมันจะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยกฎกฎนูน่นกฎนี่กฎนั่นอะไรเงี้ยถ้าเราว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ภาพของกฎอะ่ะมันมันออกมาเป็นแบบวิชวลไลซ์ไอความกฎออกมาได้เราว่ามันคือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคที่ศาสตราจารย์อัมบริจอะภาคนั้นอะที่แบบว่ามีกฎอะไรนะก็จะตอกเอาไว้บนกําแพงใช่ป่ะแล้วก็สุดท้ายแม่งก็คือกฎแม่งเต็มกําแพงเนี่ยเออนั่นมันคือภาพแทนชีวิตเด็กคนหนึ่งที่จะต้องเจอว่าโอ้โหไอ้ที่ทำไมกูมีกฎอะไรยิบย่อยเต็มไปหมดเลยวะอะไรแบบเนี้ยเนาะเราว่าเราทุกคนก็โตมาแบบนั้นแหละโตมาโดยมีมีไอ้นี่ก็ทําไม่ได้ไอ้นี่ทําไม่ได้ถุงเท้าใช่ไหมถุงเท้าต้องใส่สีขาวเท่านั้นจะมาใส่พื้นดําไม่ได้อะไรแบบเนี้ยลงอย่างลงเรียนเราอะรองเท้าอ่ะใส่นันยางไม่ได้นะเว้ยรองเท้าพละอ่ะคือต้องใส่รองเท้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นันยางซึ่งอ่ะมันเป็นการแบบเปิดโลกของเรามากเมื่อตอนที่แบบเข้ามหาลัยแล้วแล้วก็หรือว่าตอนที่ทํางานแล้วก็เถอะแล้วก็มาพบว่าแบบเฮ้ยเพื่อนโรงเรียนอื่นนันยางนี่มันคือความเท่ของชีวิตอ่ะมันคือแบบทุกคนต้องใส่นันยางใครไม่ใส่นันยางคือแบบเนิร์ดมึงไม่เท่เพราะว่ารองเท้ายี่ห้ออื่นมันจะเป็นแบบส้นหนาหนาดูแบบบัวๆเหมือนอารมณ์รองเท้าบาสอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าหนาหนาใช่ไหมแต่เด็กโรงเรียนเราอ่ะใส่รองเท้าแบบนั้นเว้ยเราไม่ใส่นันยางใครใส่นันยางนี่คือจะดูแบบโน้ no, ไม่ได้ดูแบบดูถูกอ่ะซึ่งแบบเอ้ยเชี่ยเห็นปะแต่ละโรงเรียนอ่ะก็มีมีอะไรที่ไม่เหมือนกันซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วก็เออมันก็ไรสาระนิดนึงเนาะแต่นี่แหละเราเลยจะมาว่าด้วยกฎแต่ว่าตอนเนี้ยลูกเราก็ยังเพิ่งสามขวบดังนั้นเออเด็กวัยเล็กแค่เนี้ยเขาจําเป็นที่จะต้องมีอะไรแบบนี้ยังต้องมีกฎไหมนะต้องเราหรือว่าเราปล่อยให้เขาเล่นแบบได้เป็นอิสระเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆแล้วอะตามตามทฤษฎีแล้วคือมนุษย์เรียนรู้ได้ผ่านการสร้างกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างแหละมันเป็นแบบหลักจิตวิทยาพื้นฐานเนาะเบื้องต้นถูกไหมเช่นอันนี้เป็นสิ่งที่ได้เรียนสมัยสมัยมหาวิทยาลัยอิหมาอิหมาที่เราสั่นกระดิ่งแล้วก็มันก็ถ้าเราสั่นกระดิ่งปุ๊บมีอาหารให้มันวิ่งมากินกินกินพอเราสั่นทําแบบนี้ไปสักสองสาครั้งแค่เราสั่นกระดิ่งหมาก็น้ําลายไหลแล้วถูกปะอันนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เขาเห็นนะคะว่าอ๋อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเสียงสั่นกระดิ่งปุ๊บเราจะได้กินอาหารเราจะมีความสุขเราจะแฮปปี้อันเนี้ยมันก็เป็นหลักที่นักจิตวิทยาเอามาใช้อธิบายในการปฏิกิริยาของเด็กเหมือนกันคือเพราะเด็กก็คือสิ่งมีชีวิตเนาะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสมองซับซ้อนกว่าสัตว์โดยเฉพาะหมาเนี่ยมากขึ้นไปอีกแต่ว่ามันเราใช้ย,ยืนอยู่บนพื้นฐานเดียวกันอะก็คือถ้าเกิดว่าเราเสริมแรงอะไรที่มันเป็นแรงบวกเข้าไปในเวลาที่เขาทําสิ่งที่เราอยากให้เขาทําเขาก็จะมีมันก็จะมีแนวโน้มว่าเขาจะทําพฤติกรรมนั้นต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําพฤติกรรมที่มันไม่ค่อยดีแล้วเราไม่เสริมแรงแต่บางทีเราก็อาจจะไปแบบอาจจะมีการดุหรือทําโทษหรืออะไรก็ตามเนาะคือมันมันมีสองแบบคือเป็นค่าศูนย์ค่าศูนย์ก็คือไม่สนใจกับค่าติดลบค่าติดลบก็คือแบบเฮ้ยทำโทษบางทํา
เราก็เป็นมนุษย์ที่ยังต้องเป็นสัตว์สังคมอ่ะยังต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆต่อไปดังนั้นโดยส่วนตัวของเรานะวิธีการที่เราใช้อะค่ะเราจะรู้สึกว่าสําหรับลูกเขาจะมีกฎของบ้านก่อนหนึ่งจะต้องมีกฎของบ้านและกว้างไปกว่านั้นก็คือกฎของสังคมอืมเหมือนอารมณ์กฎหมายอะไรย่างนี้ป่าวะใช่ป่ะเพราะว่าทุกประเทศมันจะต้องมีรัฐธรรมนูญถูกไหมรัฐธรรมนูญก็คือสิ่งที่ครอบทุกคนในประเทศเอาไว้ว่าเฮ้ยเรานี่คือแบบแนวทางที่กว้างที่สุดนะที่มันวางเอาไว้แล้วแล้วก็ครอบคลุมคนเป็นร้อยล้านพันล้านคนด้วยรัฐธรรมนูญอันนี้ดังนั้นถ้ามันจะมีกฎหมายย่อยจิบจ้อยอะไรออกมากฎหมายกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งหรือแม้กระทั่งลงมาย่อยที่สุดเช่นแบบกฎโรงเรียนกฎกระทรวงกฎนิดๆหน่อยๆทั้งหมดมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันถูกปะเออเราเรารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าเรามีกฎบ้านแต่ในขณะเดียวกันกฎบ้านอ่ะมันก็ต้องอะไรไปกับกฎสังคมด้วยนะกฎที่เอออาจจะใช้คําว่าไม่ใช่คําว่ากฎหรือเปล่าวะมันแบบนอมอ่ะเหมือนเป็นแบบสิ่งที่ที่คนยึดถือทํากันอาจจะไม่ได้เป็นกฎที่แบบไม่ทําแล้วแกจะต้องโดนลงโทษแต่ว่าถ้าไม่ทําอาจจะโดนลงโทษทางสายตาแทนหรือแบบอืมผิดธรรมเนียมประเพณีอะไรแบบเนี้ยเออเราจะยึดถือแบบนี้ดังนั้นที่จะมาแชร์แล้วกันอ่ะในมุมของเราบ้างว่ากฎที่เราใช้กับลูกคืออะไรที่พูดแบบบ่อยที่สุดเลยอ่ะกว้างที่สุดที่สอนลูกมาตั้งแต่ยังเล็กอะค่ะก็คือสามข้อหลักๆคือหนึ่งไม่ทำลายตัวเองสองไม่ทำลายผู้อื่นและสามคือไม่ทำลายเข้าของมีอยู่สามอย่างเนี้ยที่เราว่ามันค่อนข้างยูนิเวอร์สมากๆแล้วก็มันใช้ได้กับทุกคนอะมันก็คือศาสนาพุทธปะวะไม่เบียดเบียนคนอื่นอะไรเหล่าเนี้ยถูกไหมเออมันมันคือหลักการที่ง่ายมากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นคนอื่นในที่นี้คือรวมถึงแบบคนสัตว์สิ่งของด้วยเนาะเออและไม่เบียดเบียนตัวเองก็คือมีความเคารพตัวเองมีความรักตัวเองอะเราว่าสังคมมันก็มันก็อยู่ได้ประมาณนึงแล้วอะดังนั้นมันจึงเป็นกฎที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายสําหรับเด็กเพราะว่าจากที่เวลาใช้กับลูกมาค่ะสมมติว่าอย่างช่วงที่เขาเป็นแทนทรัมป์อะช่วงแบบเทอร์เรเบิลทูที่แม่งจะแบบกรีดร้องอ้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความพยายามที่จะเอามือแบบเหมือนอยากเขาคงอยากทดลองอะไรบางอย่างอ่ะเขาก็จะเอามือล้วงคอเพื่อแบบได้ถ้าฉันล้วงคอแม่จะต้องแบบสนใจฉันอย่างเงี้ยนางก็จะเอามือล้วงคอเราก็จะรีบจับมือเขาออกมาแล้วก็บอกไม่ได้คุณแม่ไม่ให้ทําแม่ไม่ให้ทําลายตัวเองแบบนี้แม่ไม่ให้ทําเขาก็จะตอบโต้เราด้วยกันได้เก็บให้ฉันทําลายตัวเองใช่ไหมฉันจะตีแก่เนี่ยนางก็เอามือมาเตรียมจะฟาดเงื้อมือมาเราก็ต้องจับอีกทีแล้วก็บอกว่าไม่ได้คุณแม่ไม่ให้ทําลายคนอื่นคุณแม่ไม่ให้ทําลายคุณแม่ถ้าทําแบบนี้คุณแม่จะเจ็บแม่ไม่ให้ทําก็จับมือเขาก็จะหาช่องทางอีกก็คือเป็นการมีอะไรอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะเขาก็จะพยายามจะเคี่ยงจะเอาทําลายมันโยนข้าวของเราก็ต้องจับมือเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่ได้แม่ไม่ให้ทําลายข้าวของเข้าของเสียหายคุณแม่ไม่ให้ทําสามข้อนี้นอกนั้นจะทําอะไรก็ได้ดังนั้นมันก็จะเด็กมันก็คงเริ่มแบบเออแล้วกูทําอะไรได้บ้างวะถ้ากูทําอะไรไม่ได้แล้วให้กูล้วงของไม่ให้ไม่ให้ทำให้กูตีแม่ก็ไม่ได้โยนของก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายสิ่งที่เขาทําได้ก็คือร้องร้องไห้แล้วเราจะเห็นรีแอคชั่นของเขาอะบางทีเขาเงือยื่นมือขึ้นมาแล้วแบบจะเอามือล้วงคอแต่เขาหยุดเว้ยเพราะเขารู้ว่าเมื่อแม่ทําแบบเนี้ยซ้ําๆไปเรื่อยๆแม่บอกเขาเรื่อยๆว่าแม่ไม่ให้ทําเขาจะหยุดเออแต่ว่าในครั้งอื่นบางทีเขาจะเอามือมารอแล้วก็แบบเหลือบมองแม่เพื่อแบบไงล่ะจะทําเอาไหมจะห้ามไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการทดสอบแบบเนี้ยมีเหมือนกันแต่ละว่าจากการสังเกตอ่ะเรารู้สึกว่าเขารู้แล้วว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้แต่ถ้าเขาจะทําหรือไม่ทำอ่ะมันเกิดจากการยั่วล้อแล้วอ่ะมันเกิดจากความไม่ใช่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วอันนั้นรู้แล้วรู้แล้วว่าอะไรทําได้ไม่ได้แต่มันเป็นบียอนไปจากความผิดชอบชั่วดีแหละคือเป็นการอยากเอาชนะอยากทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนขึ้นของเด็กที่เมื่อตอนเนี้ยสามขวบกว่านี่มันซับซ้อนมากแล้วก
สุดท้ายมันจะมีอารมณ์บางอย่างที่นําพาให้เราเลือกที่จะทําไอ้สามข้อเนี้ยทําลายตัวเองทําลายคนอื่นและทําลายเข้าของเนี่ยที่ทําให้เราเลือกที่จะทําหรือไม่ทําอะไรเพื่อที่บางทีเพราะอยากจะได้รับความสนใจหรืออยากจะแก้แค้นหรืออยากจะอะไรกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามอะไรแบบเนี้ยเนาะอ่ะตัดภาพกลับมาที่นางเด็กอายุสามขวบนี้ก่อนกฎที่เราที่เรามีอะค่ะเราจะค่อยๆไล่ไปเนาะในหนึ่งวันกฎแรกที่เราพยายามจะยึดถือเอาไว้และสร้างให้มันเป็นมันอาจจะไม่ใช่กฎว่าแต่ว่าเราอยากเรียกว่ามันเป็นเป็นรูทีนเป็นกิจวัตรก็คือก็คือกิจกิจวัตรประจําวันที่เขาอะควรจะต้องมีกิจวัตรประจําวันมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆอะเราจะไม่เราจะไม่หย่อนอะเออเราจะพยายามตึงกับกับเรื่องเนี้ยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเพราะว่ามันเรามองว่ากิจวัตรประจําวันอะค่ะมันเป็นพื้นฐานความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจของเด็กอย่างยิ่งเลยในวัยที่เขายังไม่ได้มีภาระอะไรมากอย่างอย่างพวกเราตอนเนี้ยอ่ะเราตื่นมาเรามีงานที่ต้องทําเราต้องเช็คว่ามีประชุมหนึ่งสองสามสี่อะไรใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเด็กอะอ่ะเขายังไม่สามารถจัดการกับตารางชีวิตอะไรเหล่าเนี้ยได้ดีมากนะักคือบางทีแค่อารมณ์เขาเป็นยังไงเขายังอธิบายไม่ถูกเลยอะ่ะดังนั้นสิ่งที่เราผู้ใหญ่มอบให้กับเด็กได้ค่ะมันคือความมั่นคงทางทางชีวิตก่อนว่าถ้าเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะพบเจอกับอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จนถึงตอนที่เขานอนนอนหลับไปตื่นมาอีกทีหนึ่งเขาจะพบอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามองเห็นกิจวัตรประจําวันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วอะแล้วว่าเขาจะพร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะทําอะไรที่มันแบบโอ้แอดขึ้นมาโอ้วันนี้จะได้ไปสวนสัตว์เหรออย่างเงี้ยแต่ว่าบนพื้นฐานที่ว่าเขาตื่นนอนอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะและพร้อมที่จะไปรับกิจกรรมใหม่ๆที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้เออมันมันเป็นเรื่องของพื้นฐานทางอารมณ์แล้วก็เราสังเกตได้เลยว่าวันไหนคืองนี้ทุกๆวันนะคะเราจะพยายามให้ลูกทําเหมือนเดิมเช่นตื่นมาไม่ว่ามึงจะงองแงหงุดหงิดอะไรแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าต้องอาบน้ําแปรงฟันฉี่ให้เรียบร้อยต้องแบบต้องทําอันนี้เป็นเป็นค่าดีฟอลในตอนเช้าซึ่งมันก็จะไม่ได้เรียบราบรื่นสักทุกวันหรอกเออมันก็จะมีวันที่แบบไม่เอาหนูไม่อยากอาบน้ําหนูจะให้ไปคุณแม่อาบอ่ะพอแม่เข้าไปจะอาบเอาไม่ค่ะหนูจะให้คุณพ่ออาบอ่ะอีพ่อเข้ามาอาบไม่ค่ะหนูจะให้แม่อาบอย่างเงี้ยอาวนไปดิจนวันสุดท้ายมามึงไม่มึงไม่ต้องมาเลือกแล้วก็อาบให้นางเออมันก็จะมีความแบบเล่นตัวเงื่อนไขอะไรบ้าบอคอแตกเนาะอาบน้ําเศษแปรงฟันซึ่งเราว่าเขาจะรู้แล้วแหละคือเขาจะมีขอซีนนิดหน่อยเช่นพออาบน้ําเสร็จเราบอกเอามาแปรงฟันเลยเขาก็จะไม่เอาขอไปหยิบตุ๊กตาก่อนอ่ะเราก็จะอนุเราก็จะให้เพราะว่าเหมือนอะไรก็ตามที่ขอให้เขาได้มีซีนอะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราให้ได้เราก็หย่อนให้นะเออมึงไปหยิบตุ๊กตามาแล้วขอแค่กลับมาแปลงฝันก็พออะไรแบบเนี้ยคือให้ยังรักษารูทีนที่เราตั้งใจไว้ให้ได้อยู่อะตอนเช้าก็จะทําทุกอย่างให้เสร็จถ้าวันที่ไปโรงเรียนก็คือใส่ชุดนักเรียนแล้วก็อะเตรียมตัวขึ้นรถไปโรงเรียนก็ว่าไปแต่พอเป็นวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บมันจะเริ่มละถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนที่ถ้าเรายังอยู่บนห้องด้วยคือสมมติว่าถ้าเราตื่นมาแล้วเราไม่ได้ลงไปทํานู่นทํานี่ที่ข้างล่างเงี้ยค่ะไปทํากับข้าวหรือว่าไปรดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยเราอ่ะจะพยายามให้ลูกอ่ะตื่นมาแล้วก็อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันตามปกติเพื่อรักษารูทีนของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นอีพ่อมันอยู่ฉันฉันเริ่มขึ้นคำว่าอีเอถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นพ่อเนี่ยพอสมมติเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมกําลังซักผ้านู่นนี่จะมาละเริ่มได้ยินเสียงละพ่อก็คือลูกก็ขี่คอลงมาเลยในชุดนอนแล้วพ่อก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวกินข้าวเช้าก่อนแล้วก็คือค่อยขึ้นไปอาบน้ําก็ได้อ่าก็จะเป็นกฎพิเศษเป็นช่วงกฎไอการศึกโดยพ่อฉีกรัฐธรรมนูญของฉันแล้วก็มาสร้างเอกฎหมายของตัวเองซึ่งอันเนี้ยมันจะเริ่มเห็นผลตอนประมาณแบบพอสักสิบเอ็ดโมงหรือสิบโมงที่จะเริ่มว่าเฮ้ยอาบน้ําเดี๋ยวเราจะได้ออกไปข้างนอกกันอ่ะมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วเว้ยมันจะเริ่มแบบไม่เอาไม่เอามันจะม
โอ้ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกันต้องมาดีลจับนางอาบน้ําอะไรแบบเนี้ยดังนั้นโดยทั่วไปแล้วในวันปกติที่เขามีชีวิตที่คาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่อ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาทางอารมณ์เลยเว้ยคือทุกอย่างมันจะมันจะไปได้ด้วยดีอ่ะเออถ้าเราอ่าไปลงถึงโรงเรียนตามปกติกลับบ้านมากินข้าวเย็นเวลานี้อาบน้ําคืออารมณ์เขาจะดีมากแล้วเราจะไม่ต้องต่อสู้กันเลยแล้วมันจะเป็นวันที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เราพาเขาไปจนเกินลิมิตเช่นอ่ะไม่อาบน้ําเกินเวลาอาบน้ําของเขาหรือว่าเกินเวลานอนของเขามาแล้วเกินเวลากินข้าวของเขามาแล้ววันนั้นนะคือคาดเดาได้เลยว่ามันจะพังมันจะต้องไม่ใครก็ใครก็จะต้องหงุดหงิดเอออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็เป็นเป็นโจทย์อ่ะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องต้องพยายามที่จะรักษาแล้วก็แก้ไขมันไปให้ได้เนาะอันที่สองคือพื้นที่เรามีกฎของพื้นที่อยู่เหมือนกันคืออย่างตอนเขาเล็กๆอะค่ะเราพยายามให้เขาเรียนรู้การเรียนรู้สิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการตื่นและการนอนผ่านพื้นที่ Space and Time เราว่าเป็นเรื่องสําคัญมากอันเมื่อกี้มันน่าจะเป็นเรื่องของ Time เนาะเรื่องของเวลาอันนี้เป็นเรื่องของ Space ละว่าพื้นที่ไหนเราทําอะไรได้บ้างพื้นที่ไหนคือพื้นที่สําหรับอะไรอย่างตอนเขาเล็กๆอะ่ะที่เคยเล่าไว้อย่างเล่าไว้ในอีพีที่เรื่องฝึกนอนยาวมั้งใช่ไหมเขาจะมีที่นอนของเขาที่นอนกลางวันกับนอนกลางคืนจะเป็นคนละที่กันเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อนอนกลางคืนนี่คือกูนอนจริงจังนะเว้ยนอนแบบนอนเอาจริงอะ่ะสิบชั่วโมงแปดเก้าสิบชั่วโมงเนี่ยกูจะอยู่บนเตียงนี้ซึ่งเตียงนี้ก็จะมืดเตียงเตียงนี้จะมีผิวสัมผัสที่แบบโอ้นอนแล้วสบายค่ะนอนแล้วแบบหลับเต็มตื่นทอเต็มผืนใช่ไหมแต่ว่าการนอนกลางวันอ่ะมันคือการแนบนะเว้ยมันไม่ใช่สลีปนะเว้ยมันคือการงีบดังนั้นที่นอนกลางวันมันจะอยู่ในห้องที่มีแสงเข้าเราจะไม่ปิดม่านหรืออะไรเลยก็คือเปิดไว้งั้นแหละแล้วก็ให้เขานอนก็เป็นผ้าห่มก็จะเป็นผ้าบางๆบางทีก็จะไม่เปิดแอร์ทําแบบไม่ใช่ช่วงที่มีฝุ่นอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้ามีฝุ่นอ่ะก็ปิดประตูเปิดแอร์แต่ว่าให้รู้ว่านี่มันคือการนอนกลางวันที่มันพร้อมจะมีมีอะไรรบกวนได้อะมีเสียงน้อยข้างนอกมีเสียงแม่ที่อาจจะกินข้าวก้องแก้งหรือนั่งทํางานพิมพ์กอกแกะกอกแกะเรือแล้วก็ตามเขาจะได้รู้ว่าในแต่ละพื้นที่อ่ะมันมีความมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วพอเขาเริ่มโตขึ้นมาอีกนิดนึงเขาก็จะเริ่มมีพื้นที่เป็นของเขาเองแหละเช่นห้องเล่นของเขาเราเชื่อว่าเดี๋ยวสมัยเนี้ยหลายๆบ้านจะเริ่มมีห้องเล่นเริ่มมี playroom เกิดขึ้นในบ้านที่แบบอพอจะมีพื้นที่เหลือหน่อยมีห้องนึงก็อุทิศหนึ่งห้องให้ลูกหรือบางทีก็จะจัดตรงห้องนั่งเล่นของทุกคนในบ้านแล้วก็จะมีมุมเล่นให้ลูกใช่ไหมคะหรือว่าหรือตอนที่เราอยู่คอนโดเราก็จะจัดมุมหนึ่งให้ลูกไปเลยว่านี่คือมุมที่เขาจะค่อนข้างมีอิสระเสรีอยู่ในมุมเนี้ยจะเล่นอะไรก็ก็จะเล่นในมุมนี้แล้วว่าแล้วสุดท้ายธรรมชาติของทุกคนอ่ะมันก็จะสอนเราเองอ่ะว่าอ๋อถ้าเราจะเล่นเราจะไปตรงนี้นะแล้วเขาก็จะสมมติวันไหนที่รู้สึกโอ๊ยเครียดเบื่ออ่ะเขาก็จะวิ่งไปจัดการตัวเองหยิบหนังสือตรงนั้นมานั่งอ่านหรือไปหยิบของเล่นมานั่งเล่นซึ่งไอในห้องเล่นเนี่ยค่ะเมื่อยิ่งโตมันก็จะต้องมาพร้อมกับกฎที่มันซับซ้อนมากขึ้นเช่นตอนเด็กๆเนี่ยอ่ะเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเราก็จะต้องใช้วิธีการว่าอามาเดี๋ยวแม่นี่เป็นวิธีการที่ได้ได้รับคําแนะนํามาจากแบบคุณครูหรือว่าเอ่อคนที่เขาทํางานด้านเด็กเนาะก็จะใช้วิธีการว่าทําให้เขาเห็นอ่ะเก็บให้เขาดูอันนี้นะเก็บตรงนี้นะหรือไม่ก็ชวนเขามาทําจับมือเขาทำมาทําไปด้วยกันแต่ว่าพอเขาเริ่มโตขึ้นแล้วว่าไอการเก็บเนี่ยรู้รู้เว้ยว่าต้องเก็บเวลาอยู่โรงเรียนอะเวลาคุณครูเขียนรีพอร์ตมาให้อะก็เก็บก็ช่วยครูเก็บแล้วก็ที่โรงเรียนเขาจะมีเพลงเก็บของเล่นเคยใช้เพลงเนี้ยอยู่เหมือนกันบางทีแบบสมมติเขาเล่นเล่นอยู่แล้วเราก็ลองร้องลั่นขึ้นมามันเพลงมันจะร้องว่าแบบเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีอย่างเงี้ยแค่ร้องเพลงขึ้นมาก็คือลูกกูวิ่งไปเก็บเหมือนจิตใต้สํานึกมันผลักดันให้ตัวอยู่นี่ก็เก็บแบบไม่มีเหตุผลทําไมกูต้องเก็บบ้ามันคงสงสัยในใจเหมือนกันอะแล้วก็ก็เก็บเก็บแบบงงๆแล้วก็เดินกลับมานั่งแบบเอ๊ะเมื่อกี้ทําอะไรลงไฟอะไรเงี้ย
ก็จะได้อันล็อกสิ่งของอันนี้กลับมาเล่นอีกทีก็คือวันอังคารหน้านะหนึ่งอาทิตย์แล้วจะให้เดินตามไปดูด้วยว่าเอาไปเก็บที่ไหนแม่จะเอาไปไว้ในห้องเก็บของแล้วก็แบบอ่ะของเล่นอยู่นี่นะวันก่อนเขาเล่นรถไฟแล้วเขาไม่ยอมเก็บเราก็ได้แนะนนไม่เก็บใช่ไหมใช่ไม่เก็บถ้าคุณแม่เก็บก็คือแนนนจะไม่ได้เล่นหนึ่งอาทิตย์นะได้คุณแม่เก็บไปเลยอย่างเงี้ยโอ้หนังรายมากเราก็เลยแบบโอเคได้เราก็เก็บแล้วก็มาเดินตามคุณแม่มาแล้วก็เอาไปวางไว้ในห้องเก็บของแล้วก็บอกว่ารถไฟของหนูจะอยู่ที่นี่นะหนึ่งอาทิตย์แล้ววันอังคารหน้าค่อยมาเล่นค่อยถ้าจะเล่นก็ค่อยมาเอาเขาก็แบบได้แต่ว่าคือความแบบความเฟลของแม่ก็คืออีรถไฟเนี่ยนางไม่ได้ชอบเล่นไงวันนั้นอะแค่อยู่ดีๆนางก็แบบบังเอิญหยิบขึ้นมาเล่นเฉยๆก็เลยค่อนข้างเชื่อว่าเขาว่าไม่ได้เสียดายอะไรหรอกว่าแบบฉันจะไม่ได้เล่นรถไฟอะไรเงี้ยเพราะว่าท่ามกลางของเล่นมากมายสุดท้ายมันก็เลยมีวันหนึ่งที่มันพีคมากคือเล่นอยู่ในห้องตัวเองแล้วแบบไม่เก็บไม่เอาเลยเป็นแบบว่าอารยะขัดขืนไม่เก็บไม่ทําแม่บอกให้เก็บไม่เก็บจับมือทําไม่ทําไม่เอาก็เลยบอกเขาว่าโอเคได้ถ้านนนไม่เคารพพื้นที่อันนี้เพราะว่าพื้นที่กฎของพื้นนี้พื้นที่นี้ห้องเนี่ยก็คือเราเล่นของเล่นแล้วเราต้องเก็บแต่ว่าท่านนนท์ไม่สามารถเคารพกฎอันนี้ได้ถ้างั้นคุณแม่ขออนุญาตไม่ให้เล่นในพื้นที่นี้นะหนึ่งอาทิตย์คุณแม่ไม่ให้เข้าห้องจะเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าในห้องเนี้ยเข้าไม่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วว่าเขาก็แบบตกใจไปนิดนึงเหมือนกันเว้ยมันแบบเฮ้ยเชี่ยกูไม่ได้เข้าห้องนี้หนึ่งอาทิตย์เลยเหรอแต่ว่าเอาจริงนะมันก็ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็หมดไปหนึ่งวันแล้วถูกปะมันก็จะเหลือแค่เสาร์อาทิตย์ซึ่งเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็ออกไปเที่ยวจริงๆมันไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาเท่าไหร่เลยอะแต่ว่าเขาก็นิ่งคิดไปนิดนึงแล้วก็แบบได้แล้วก็แบบโอเคได้ค่ะงั้นวันนี้วันนี้ถือว่าพอเนาะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าจะกลับมาเล่นห้องนี้เราค่อยเริ่มกันใหม่มาช่วยกันเก็บใหม่คุณแม่ก็จะวางไว้แบบนี้แหละอืมก็แยกย้ายกันไปแล้วปรากฏว่าเขาก็ถือกฎของเขาอันนี้เองด้วยนะคือเราอะจะต้องเข้าไปหยิบหนังสือในห้องซึ่งห้องเราอ่ะห้องทํางานเรากับห้องเล่นรูปมันคือห้องเดียวกันใช่ไหมคะเราจะเข้าไปในห้องเราก็เปิดประตูเข้ามาเราลืมๆไปแล้วด้วยแหละว่าแบบว่าเมื่อเมื่อเมื่อตอนบ่ายได้พูดแบบนั้นกับลูกเราก็เดินเข้าห้องไปเว้ยปรากฏว่าเขาไม่เข้าโอ้ยเขายืนอยู่หน้าห้องเออจนแบบรอจนเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วเราออกไปเราก็จะเจอเขายืนอยู่ข้างหน้าเราบอกว่าอ๋อเออดีจังเลยนะนนรักษาสัญญาด้วยอ่ะแล้วก็ไปเล่นกันที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องนั้นแต่ว่าพอหมดหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็กลับเข้ามาเล่นในห้องนั้นได้เหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยคือก็จะตึงกับกับการใช้พื้นที่รวมถึงอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตเองเขาจะไปเล่นที่โรงแรมครีมโรงแรมครีมเนี่ยมันจะเป็นมันเหมือนเป็นแบบเป็นครีเอทีฟสเปซของเด็กอะค่ะที่แบบว่าสามารถเข้าไปทําอะไรก็ได้ในนั้นถ้าเกิดว่าใครแบบตามเพจเราบ่อยๆก็อาจจะเห็นเราโพสรูปอะไรเงี้ยเนาะคือที่โรงแรมเนี่ยมันก็เขาจะมีสามชั้นแต่ละชั้นมันก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปแต่ว่าที่ชั้นสามอะค่ะมันจะเป็นห้องสมุดมันจะมีหนังสือมีมุมให้นั่งอ่านหนังสืออะไรแบบเนี้ยคือเราสังเกตว่าช่วงแรกๆเวลาที่ลูกลูกเราไปอะ่ะคุณครูอะ่ะจะยังไม่ค่อยมีกฎมากนักเออคือในในช่วงแรกๆเขาไปเนี่ยเขาสามารถใช้พื้นที่ในห้องเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาจะอ่านหนังสือก็ได้หรือบางทีอาจจะมุดเข้าไปในชั้นหนังสืออะไรเงี้ยคือเขาสามารถค่อนข้างมีอิสระประมาณหนึ่งเลยคือลูกเราไปค่อนข้างบ่อยเรามาสังเกตว่าตอนเนี้ยพอเขาอายุสามขวบกว่าคุณครูก็เริ่มเริ่มหยอดกดเข้าไปให้เขาใหม่แบบเพิ่มเติมเข้าไปแล้วเว้ยว่าเอ้ยเวลาเขาสมมติเขาเสียงดังสนุกมากวิ่งแล้วแบบกรีดเสียงดังมากเนี้ยคุณครูก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณครูขออนุญาตนะอาจจะต้องเสียงเบานิดนึงเพราะว่าที่เนี่ยเป็นห้องสมุดคือถ้าบอกเขาในวันที่เขาอายุสองขวบอะเขาก็อาจจะอีอย่างว่าห้องสมุดอะไรอะไรเงี้ยเออก็อาจจะแนะนําอันนี้เราเดาเองนะเดาแนวทางของของคุณครูเองนะว่าในวันสองขวบอะอาจจะให้เขารู้ก่อนว่าที่ห้องสมุดอะคือห้องที่มีหนังสือคือห้องที่มีสเปซสําหรับการเรียนรู้สําหรับการอ่านแต่ว่าถ้าเขาจะกรีดร้องเสียงดังอะไรมันอาจจะเป็นไปด้วยสัญ
จะอ่านหนังสือด้วยท่าไหนไม่เป็นไรเลยคือมันไม่เหมือนสมัยเราที่แบบอยู่ในห้องสมุดหรือต้องนั่งหลังตรงอ่านอะไรเงี้ยคือจะนอนเอกคเนกจะอะไรก็ได้หรือว่าจะพูดคุยกันในห้องนั้นไม่มีปัญหาเลยแต่แค่ว่าเราจะไม่กรี๊ดเสียงดังเราจะไม่วิ่งตึงตังตึงตังแค่นั้นเองแต่ว่าห้องสมุดก็ยังคงเป็นห้องสมุดที่ทุกคนมีความสุขกับการวิ่งเล่นจะต่อของเล่นอะไรอยู่ตรงนั้นได้คือเป็นเสียงดังที่เกิดจากแบบเกิดจากรีแอคชั่นปกติอ่ะได้แต่ไม่ใช่การตะแบงเสียงขึ้นมาหรือกรี๊ดขึ้นมาเออเรารู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเหมือนกันที่เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นเราค่อยๆใส่กฎพวกเนี้ยเข้าไปให้เขาอะค่ะหรืออย่างเช่นในร้านอาหารเราก็จะบอกลูกเสมอว่าถ้าอยู่ในร้านอาหารสาธารณะจะไม่ให้แบบจะไม่ให้ไปเดินเล่นหรืออะไรก็ตามไม่ถ้ากินเสร็จแล้วก็นั่งรอแม่อยู่ที่โต๊ะแค่นั้นเองเขาก็จะหาวิธีการเล่นสนุกอะไรของเขาอะโดยที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบใช้การดูมือถืออะไรนะสมมติว่าถ้าเขาต้องรอคนอื่นกินอยู่ที่ร้านอาหารเขาก็จะเล่นหานู่นหานี่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเด็กๆมันหาวิธีการที่จะเล่นสนุกด้วยตัวเองได้อยู่แล้วอะเออก็ก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปเดินวิ่งเล่นเป็นภาระของใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มเสียงดังหรืออะไรก็ตามเราก็เราก็จะต้องบอกเขาว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะต้องเสียงเบาหน่อยเพราะว่าเราอยู่กับคนอื่นเราจะไม่ทําให้ไม่รบกวนคนอื่นเออแล้วว่ากฎของพื้นที่เหล่านี้ค่ะเราสอนลูกได้ว่ะเพราะเราว่าเด็กๆก,ก็คือสมาชิกของสังคมเหมือนกันแม้ว่าเราจะมองว่าโอ้ไรดิ้งสาไม่เป็นไรเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้เรื่องวันนี้แล้วเมื่อไหร่เขาถึงจะรู้เรื่องอะ่ะคือเขาจะต้องอยู่บนกฎแบบเด็กไปตลอดจนแบบจนกี่ขวบหรอแบบเขาเขาจะเขียนเอาปากกาเขียนหน้าเป็ดใน MK ไปได้จนถึงแบบอีกกี่ขวบถึงจะหยุดการทําลายล้างเข้าของในตามร้านอาหารหรือตามที่สาธารณะได้อะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นพื้นที่สาธารณะอะค่ะเป็นพื้นที่ที่เราใช้ร่วมกับคนอื่นอะมันต้องถือกฎเดียวกันไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่อืมเราผู้ใหญ่ห้ามใจตัวเองให้ไม่ไม่เอาปากกาไปเขียนหน้าเป็ด MK ได้ได้แค่ไหนเด็กก็ต้องพยายามทําได้เหมือนกันแล้วพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่กับเขาที่เป็นคนเลี้ยงเขาอ่ะมีหน้าที่นั้นในการบอกว่าพื้นที่พื้นที่สาธารณะเนี้ยเราทําไม่ได้นะเว้ยอะไรแบบเนี้ยเราเราจะได้เด็กที่มีอารยะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นพื้นที่แบบพื้นที่แบบโล่งไปเลยอ่ะโล่งแบบสนามอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้เราเต็มที่เลยนะคือเชิญวิ่งเพราะว่าหลายครั้งที่อย่างเวลาช่วงที่เขาเครียดเครียดอะช่วงที่แบบว่า terrible t o อะกรีดร้องกรีดแบบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแล้วแถมยังโดนแม่แบบห้ามตีตัวเองห้ามตีแม่ห้ามโยนของอะไรอย่างงี้อีกอะพอเขาแบบโอเคขึ้นแล้วถ้ามีโอกาสอะเราก็จะพาเขาไปเล่นในที่ที่มันที่ที่มันไม่มีไม่มีขอบเขตไม่มีกฎเลยเช่นสนามหญ้ากว้างๆอย่างเงี้ยมีหรือว่าทรายทะเลอะไรแบบเนี้ยคือแบบเชิญเลยจ้ะเชิญเอนจอยอิสระภาพตรงนี้ให้เต็มที่เพื่อเพื่อเพื่อให้เขารู้ว่าโลกนี้มันไม่ใช่คุกนะคือถึงแม้ว่าอยู่ในบ้านแล้วแม่มีกฎหนึ่งสองสามสี่เออทำไมแทบจะไม่ต่างจากการอยู่คุกเลยก็ตามเลยแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วโลกใบเนี้ยมันเท่ากับอิสระภาพนะเว้ยแต่ว่าแค่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นวันนั้นของเขาหรือว่าช่วงนั้นของเขามันจะเป็นยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วโลกจะมีทางออกให้เขาเสมอนะเออไม่ว่าเขาจะอยู่โรงเรียนและเครียดแค่ไหนก็ตามเขายังมีทางออกอยู่บนโลกนี้คือทะเลเป็นทะเลเป็นภูเขาเป็นต้นหญ้าเป็นทุ่งหญ้าเป็นบ่อทรายหรืออะไรก็ตามอ่ะเขามีที่ที่เขาจะสามารถปลดปล่อยอารมณ์ที่ข้างคางทั้งหลายแหล่ของเขาอ่ะได้อยู่เสมอนะเพราะอันนี้ก็แอบเชื่อเองว่ามันก็จะพัฒนามาเป็นพวกเราตอนโตนี่แหละที่เราชอบแบบเวลาเรามีปัญหาแล้วเราก็จะบอกว่าเราอย่าไปนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยเออมันก็คือทางออกของเราไงเพราะว่าเราอยู่เจอแฟนเจองานเจออะไรที่มันแบบเครียดไม่เป็นดั่งใจเอองั้นกูไปนั่งโง่ๆอยู่ทะเลมันก็คือที่ที่เรามีอิสระภาพในการจะทําอะไรก็ได้เต็มที่ตะโกนโวกเวกอะไรในทะเลก็ได้อะไรแบบเนี้ยเอออันนี้คือพื้นที่ที่เรามีจํ
เริ่มไปอะค่ะมันก็จะมีความแบบช่วงเช้าจะเริ่มมาแล้วไม่อยากไปโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นความไม่อยากไปจริงๆหรือว่าเป็นแค่ขอซีนขอขอซีนว่าไม่อยากไปเลยคือถ้าถามคุณครูอันนี้เคยถามแบบนักจิตวิทยาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าให้ดูบริบทด้วยคืออย่างเช่นอย่างเคสที่เด็กเคยโดนที่เป็นข่าวเมื่อปีที่ผ่านมาเนาะที่เป็นเด็กโดนคุณครูทําร้ายแล้วก็ลูกอ่ะพอตอนเช้าจะไปโรงเรียนเขาก็จะเริ่มมีอาการแบบวาดผวาร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนคือถ้าเราดูบริบทแล้วแล้วแบบเฮ้ยมันดูมันดูมีอะไรวะคือมันดูไม่ใช่แค่การไม่อยากไปโรงเรียนเฉยๆอ่ะอันเนี้ยอันนี้เราต้องเอามาคิดแล้วก็ไปเวิร์กกันต่อกับโรงเรียนหรือกับอะไรเนาะว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เราอ่ะคิดเองว่าสําหรับเราเวลาเห็นลูกที่เข้าใจว่าที่โรงเรียนน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจากแบบลูกคุณน่าจะเคยไปผลักเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะคือเขาเขาจะต้องมีซีนตอนเช้าแบบโอ้ยไม่อยากไปโรงเรียนอ่ะแต่ว่ามันแค่นั้นน่ะมันมันจบแค่นั้นน่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบกรีดร้องร้องไห้ขัดขืนถึงหัวอะไรแบบเนี้ยเราถ้าเรามองแล้วว่ามันเป็นแค่เรื่องปกติเป็นแค่คําพูดเหมือนเราไปทํางานเราก็ไม่อยากไปทํางานว่าวะแบบเราตื่นมาแล้วก็แบบโอ้ยถ้าวันนี้ลาได้ก็น่าจะดีเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องฝืนตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมามันเหมือนกันเลยเว้ยเราก็จะต้องรักษาไอ้สิ่งเนี้ยเอาไว้ว่าอ๋อหรออ๋อไม่อยากไปโรงเรียนโอเคได้ลูกแล้วก็ก็รับฟังแล้วก็ขับรถต่อไปเขาก็จะแบบแต่หนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยอ๋อเหรอลูกโอ้ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรทําไมไม่อยากไปโรงเรียนเขาก็จะพูดอะไรของเขาอะแล้วก็อ๋อโอเคเนาะโอ้ได้ได้ได้เออคุณไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ขับรถต่อไปเออแล้วก็ไปพอไปถึงหน้าโรงเรียนก็จบเขาก็ลงลงรถเข้าโรงเรียนตามปกติพยายามทําให้แบบไม่ไปแพนิกกับสิ่งที่เขาพูดมากจนเกินไปอ่ะเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเขาอะจะชนะเราเว้ยเพราะถ้าเขาเริ่มแบบงองแงงองแงไม่อยากไปโรงเรียนแล้วแม่หวั่นไหวว่ะเฮ้ยเอ้ยกูก็ใช้ได้นี่หว่า acting เราก็โอเคนี่หว่าแล้วเขาก็จะเริ่มทํามันไปเรื่อยๆจนแบบบางทีแม่ก็อาจจะเอออ่ะงั้นวันนี้ไม่ต้องไปก็ได้ลูกไม่อยากไปอะไรเงี้ยเราจะพยายามมองให้ออกก่อนว่าแบบเขาไม่ได้มีปัญหาทางใจหรือไม่ได้มีปัญหาที่โรงเรียนเกิดบาดแผลมีทรอมาอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่แบบนั้นอะยังไงเขายังต้องรักษารูทีนอันนี้เอาไว้นะอย่าต้องไม่ใช่การสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไม่ไปเพื่อที่จะให้ได้อย่างที่เขาอยากได้เออถัดมาก็คือการไปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวนี่คือแบบออกทริปอะไรอย่างนี้เลยนะไปเที่ยวเขาก็จะมันก็จะมีกฎอยู่นิดๆหน่อยๆคร่าวๆในระหว่างทางใช่ไหมเช่นเวลาอยู่บนเครื่องบินถ้าเขาเริ่มรู้เรื่องแล้วเขามีสิทธิ์ที่ต้องรู้และเขาควรที่จะต้องรู้ด้วยว่าการอยู่บนเครื่องบินคือเราอยู่กับคนอื่นนะในที่แคบเขาจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเช่นแบบทริปล่าสุดอย่างเงี้ยอีนันโนนก็เอาเท้าไปเตะเตะเตะไอ้ที่นั่งเบาะหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะต้องจับเท้าเขาแล้วก็บอกว่าทําไม่ได้เพราะว่าข้างหน้ามีคนนั่งอยู่เราไม่ไปทําแบบนี้กับเขานะหรือบางทีเราก็จะบอกเขาว่าถ้ามีคนทําแบบนี้กับหนูหนูชอบไหมเออเขาก็จะบอกว่าไม่ชอบเราก็จะบอกว่าถ้าเราไม่ชอบให้คนอื่นทํากับเราอะเราก็จะไม่ทําแบบนี้กับคนอื่นเวลาที่พูดแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะได้คิดอะนิ่งคิดอยู่พักหนึ่งอะเออแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะหยุดเองเพราะเขารู้แล้วว่าเออว่ะเหมือนเออเราไม่เราไม่รู้ว่ามันเป็นคําพูดที่ที่ดีหรือถูกหรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันทําให้เขาได้หยุดคิดนิดนึงแล้วก็ลองเอาตัวเองอ่ะแทนที่เข้าไปเอาไปสิงล่างคนอื่นอ่ะแล้วก็ลองนึกดูดีว่าเออว่ะถ้ามีคนเอาเท้ามาเตะหลังกูอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยจะชอบไหมวะแล้วก็พอเขาได้คิดโดยเอาตัวเองแทนค่าเข้าไปเขาก็จะตอบสิ่งนั้นกลับมาว่าเออหนูไม่ชอบอ่ะโอเคถ้าไม่ชอบงั้นก็เราไม่ทํากับคนอื่นลูกมันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้หรือว่าไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคือถ้าเกิดว่าเป็นที่แบบเช่นอย่างเงี้ยไปป่าไปน้ําตกอ่ะไม่มีปัญหาเลยเว้ยคือเต็มที่มีแค่อย่างเดียวคือความปลอดภัยแค่นั้นเองแต่ว่าเราก็จะพยายามไม่ไม่ได้แบบโอ้ยอย่าไปตรงนั้นลูกอันตรายอะไรเงี้ยจะไม่ไม่ค่อยไปบอกเยอะมากเพราะว่าไม่งั้น
มันมันยากอะ่ะมันจะยากกับการดีลต่อไปเออถัดมาก็คือเช่นการไปห้างนี่ก็ยังเป็นเรื่องพื้นที่พื้นที่เหมือนกันเนาะการไปเดินตามที่สาธารณะก็จะบอกเขาเหมือนกันว่าถ้าไปอ่าไปห้างจะมาแบบกรีดร้องกรีดกราดอะไรเงี้ยไม่ได้เออเขาก็แล้วว่าเขาก็จะรู้รู้ลิมิตแต่ว่าถ้าในวัยตอนเนี้ยสามขวบอะตอนนี้จะกําลังเริ่มเพิ่มโจทย์ขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าช่วยเดินแล้วก็เกาะพ่อแม่เอาไว้หน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบไปเร็วอะ่ะคือมีแวบหนึ่งวันก่อนไปอีเกียเว้ยแล้วก็พ่อแม่ก็กําลังแบบเอนจอยกับการดูห้องอีกแล้วแบบคือมันแค่หันไปวุบเดียวเท่านั้นแหละหันไปทีคือลูกหายไปแล้วอะ่ะเออแล้วนึกภาพอีเกียวว่าคือแบบโอ้โหเต็มไปด้วยซอกมุมแล้วก็เป็นห้องต่างๆมากมายอะ่ะคือแบบสองคนผัวเมียคือช่วยกันหาแบบแหลกเลยอะ่ะจนสุดท้ายก็คือผัวไปอุ้มลูกกลับมาได้ซึ่งลูกก็มีความแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาคงหันไปหันมาหาพ่อแม่ไม่เจอเออเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กําลังจะต้องเริ่มแอดข้อมูลตรงนี้ไปแล้วว่าเฮ้ยมึงแบบไปจากพ่อแม่ไม่ได้เลยนะเราต้องแบบตามติดอย่าให้คลาดกันนะเว้ยเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะไม่เจอกันได้เลยนะมันหากันไม่เจอมันแบบแล้วจะทํากันยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องเริ่มใส่กฎพวกเนี้ยเข้าไปละเราว่ากฎต่างๆหรือว่าข้อควรระวังเหรอเออเหล่าเนี้ยมันก็จะค่อยๆแอดเข้ามาเรื่อยๆตามช่วงวัยหรือว่าตามบุคลิกของลูกในในแต่ละช่วงเหล่านั้นนะคะอืมเราว่าเหล่าเนี้ยคือกฎที่เรามีมันก็ไม่ได้เยอะปะวะเออเยอะไหมเนาะไม่รู้อะบางทีก็เหมือนเยอะเหมือนกันบางทีรู้สึกว่าเออทําไมกูก็ยุบยิบกับลูกจังวะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ยังรู้สึกว่าแต่ไม่ได้อ่ะเราก็มีมาตรฐานของเราในมาตรฐานในที่นี้คือหนึ่งคือมาตรฐานตัวเราอ่ะมาตรฐานของชีวิตในในบ้านหรือว่าขอบเขตที่เรามองว่าเฮ้ยลูกทําได้เท่านี้หรือเท่านั้นกับอีกมาตรฐานก็คือมาตรฐานของสังคมด้วยอ่ะว่าลูกจะเข้าไปอยู่ในสังคมโดยที่เขาปฏิบัติตัวแบบไหนเขาเป็นเด็กที่เนี่ยไปเอาปากกาไปเขียนเป็ดในเอ็มเคหรือเปล่าไปทําลายเมนูร้านอาหารเขาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออคือเราว่าเรามีมาตรฐานอยู่อะดังนั้นบางทีเราว่าเราก็ตึงเหมือนกันแล้วมันก็ส่งผลให้เราเครียดด้วยเว้ยแบบบางทีก็เผลอดุลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบฝึกหัดที่ยังต้องฝึกฝนตัวเองต่อไปนะว่าเอ๊เราควรจะให้น้ําหนักกับกับอะไรมากกว่ากันดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะการที่คนเราจะทําตามกฎระเบียบข้อบังคับหรืออะไรก็ตามอะค่ะหรือเปล่าอะเต็มใจที่จะทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์เราว่ามันใช้ได้ทั้งกับในมุมครอบครัวความสัมพันธ์แบบพ่อแม่อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งภาพใหญ่ที่เราเห็นกำลังเห็นกันในทุกวันนี้ด้วยนะคือเรารู้สึกว่าปัญหาหลายๆอย่างที่ตอนนี้เกิดขึ้นอันนี้ผมพูดในมุมภาพใหญ่นะอย่างแบบเด็กรุ่นใหม่หรือหรือแม้กระทั่งไม่ต้องเด็กรุ่นใหม่ใครก็ตามที่พอบางทีกําลังจะทําตามกฎอะไรบางอย่างแล้วเราก็จะคิดว่าเอ๊ะมันเมกเซนต์ปะวะไอ้กฎเนี้ยที่มันสร้างขึ้นมามันเมกเซนต์เหรอวะทําไมกูต้องทําวะแล้วหรือคนที่เขียนกฎนี้คือใครอะแล้วเขาเป็นใครทําไมแล้วทําไมเราถึงต้องแบบตามเขาเออแล้วว่าดังนั้นแล้วว่าความสัมพันธ์หรือว่าที่มาของกฎระเบียบเหล่าเนี้ยค่ะสําคัญนะเพราะไม่งั้นถ้าเราแบบถ้าคนที่ออกกฎอันเนี้ยไม่มีค่าในใจเราเลยอะแบบเป็นใครคุณเป็นใครเนี่ยคุณแบบเลือกเข้ามาก็ไม่ได้เลือกแต่ว่าคุณมาเขียนกฎอะไรให้ให้กูทําตามมาเนี่ยแบบเอาสิทธิเอาเอาหน้าที่ไหนมาเขียนกฎเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะแบบปฏิเสธไอ้กฎเราเนี่ยได้ง่ายมากอะ่ะเราว่าครอบครัวก็เช่นกันอะ่ะกับพ่อแม่หรือว่ากับกับการเลี้ยงลูกก็เช่นกันนะคือถ้าเราไม่มีค่าในใจเขาอะค่ะคือถ้าความสัมพันธ์พื้นฐานของเรามันมันไม่แข็งแรงพอเออเราว่าเด็กก็คงจะมีความสงสัยเหมือนกันว่าเออแล้วทําไมกูต้องทําวะในเมื่อแบบคนนี้ใครมาออกกฎให้ฉันนึกภาพคนแปลกหน้าที่เดินมาแล้วบอกลูกเราว่าแบบนี่หนูแบบทำอันนี้เต้นอันนี้ให้ดูในสีในนับ A B C ให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วลูกเราก็จะมีความแบบอืมทําไมทําไมต้องทําใครแกเป็นใครหรือบางทีก็ร้องไห้ไปเลยหรือแม่ก็มากอดอยู่หลังแม่หลบอยู่หลังขาแม่
เขาฝืนใจทําอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากทําอ่ะพอเขาอยากเห็นเรามีความสุขเฮ้ยกับเด็กสองขวบอ่ะเขาทําแบบนี้นะเว้ยจริงๆเคยมีครั้งหนึ่งที่พอเราเหมือนเราวันนั้นไปถ่ายงานอันหนึ่งที่เขาจะต้องทําอันเนี้ยแต่แบบเขาก็คงงงเหมือนมันมันเป็นฉากที่เขาจะต้องแบบแปลงฟันอ่ะเออซึ่งเขาแปลงฟันมาจากบ้านแล้วไงแต่อันนี้มันเป็นการการแสดงอ่ะคือต้องแปลงฟันอยู่ในกองถ่ายที่มีคนเป็นแบบโหเป็นสิบชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเราพ่อแม่ก็บอกว่าเอ้ยแปลงเลยแปลงฟันเลยโอ้เก่งมากแล้วว่าในใจเขาก็คงงงๆว่าอะไรวะทําไมกูต้องมาแปลงฟันตอนสิบโมงเช้าทั้งๆที่ไม่ใช่เวลาที่จะแปลงฟันเขาก็แบบเขาก็งองแงไม่อยากทำอะไรเงี้ยเออแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะเขาทําแต่คือรู้เลยว่าทําพ่อแม่บอกให้ทําอ่ะทําพ่อแม่อยากให้ทําโดยที่ตัวเองคงไม่เห็นความหมายของสิ่งนั้นหรอกไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นหรอกแบบทําไปงั้นอ่ะทําไปตามที่แม่สอนอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยบ่อยๆมันก็จะไม่ต่างจากแบบพระเอกในละครอ่ะนึกภาพออกมาเวลาเราดูละครช่องสามช่องเจ็ดอะไรเงี้ยพวกพระเอกที่มักจะแบบโดนแบนิพูเลตโดยโดยแม่อเอออย่างละครเนี่ยล่าสุดฉันดูอยู่อะเรื่องอะไรนะที่พี่โป๊เล่นอ่ะแล้วมันมีตัวละครที่เป็นคุณหลุยหลุยสกอตหลุยสกอตนี่ก็อ่าก็เป็นนักแสดงนําคนหนึ่งที่ตัวละครตัวเนี้ยมีชีวิตของตัวเองแต่งงานใดๆก็ตามแต่ว่าชีวิตพังไปทั้งหมดเลยเพราะว่าโดนแมนิพูเลตโดยแม่คือแม่เป็นคนแบบจัดการจัดการทุกอย่างแล้วเขาก็ทําตามสิ่งที่ที่แม่ทําโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์หรือเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นเลยด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ยเราไม่อยากให้ให้ลูกเราไปในจุดนั้นอะทําให้แม่ทําเพื่อให้แม่มีความสุขอะไรแบบเนี้ยเออดังนั้นก็จะพยายามให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นบ่อยๆแต่นั่นแหละพื้นฐานของการที่คนเราจะยอมรับเชื่อฟังหรือทําตามใดๆก็ตามมันต้องมาจากความสัมพันธ์เว้ยแล้วมันต้องมาจากการมองเห็นที่มาที่ไปที่เมกเซนที่มีเหตุผลและเรายอมรับได้ของการเกิดขึ้นของอํานาจเหล่านั้นเออซึ่งเนี่ยแหละมันสะท้อนทั้งทั้งภาพในมุมครอบครัวแล้วก็แบบในมุมที่มันใหญ่กว่านั้นอะไรเงี้ยเนาะสองคือพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้วะคือดีที่สุดที่ที่เราทําได้ดีกว่าการสอนก็คือการเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นถ้าเราอยากให้เขาทิ้งขยะลงถังเราก็ต้องทิ้งขยะลงถังให้เขาถ้าเราอยากเห็นเขาตื่นขึ้นมาล้างหน้าอาบน้ําแปรงฟันเราก็ต้องทําแบบนั้นให้เขาเห็นถ้าเราอยากเห็นอยากให้เขากินผักเราก็ต้องกินผักซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้เราเราก็ยังไม่สามารถแบบกินผักเก่งๆได้เหมือนกับคนที่คนที่กินผักเก่งอะ่ะเออคือเรากินแต่ก็ก็ไม่ใช่คนที่กินเก่งขนาดนั้นยังเขี่ยผักออกบ้างซึ่งลูกก็จะชี้ไว้แบบคุณแม่ทําไมไม่กินผักอย่างเงี้ยเราไม่มีหน้าที่จะไปแบบลูกกินผักสีอันนี้ดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานแม่ยังเขี่ยผักออกมาอยู่เลยเออแต่เราก็ไม่มีหน้าที่จะหยิบมันเข้ามากินเหมือนกันเข้าใจปะมันเราก็มีลิมิตที่แบบกินไม่ได้อันนี้ทําใจกินไม่ได้จริงๆแต่เรารู้สึกว่าไออย่างเรื่องพวกเนี้ยการกินผักอ่ะมันเป็นมันไม่ได้เดือดร้อนใครไงมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่อ่ะกูไม่กินผักก็คืออาจจะอึแข็งหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราไม่ได้แบบทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่แบบอ่าเช่นการแบบเตะตบยุ่งอย่างเงี้ยการตบยุ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่แม่งพยายามจะสอนลูกมากว่าเอ้ยเราอย่าไปทําร้ายคนอื่นนะสัตว์เขาก็มีชีวิตของมันนะตัดภาพมันก็คือแปะกูกูก็คว้าเอามือแปะยุงหรือไม่ก็คว้าแบบไม้เทนนิสมาไอ้ไม้ไม้ตียุงอ่ะแปะแปะแปะอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบเออมันเนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยที่มันย้อนกันเองอ่ะกูกำลังอยากจะเป็นแบบอย่างให้ลูกนะแต่ในขณะเดียวกันก็แม่ก็ยังฆ่ายุงอยู่เลยลูกทําไงดีอ่ะแต่ว่าก็ให้เขารู้แหละอ่ะตัวส่วนตัวนะเราก็รู้สึกว่าเขาก็รู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตียุงแต่ว่าแล้วแต่สถานการณ์และโอกาสละกันก็คือถ้ายุงมันอยู่ของมันแล้วมันไม่ได้มายุ่งกับเราเราก็ปัดปัดไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มามึงมาดูดกูแล้วเนี่ยมึงดูดกูไปแล้วมาคามือขนาดนี้ก็ขอซะหน่อยอะไรแบบเนี้ยพยายามก็ทําให้มันเป็นธรรมชาติแหละแต่บนพื้นฐานที่ว่าเรารู้ตัวพยายามที่จะรู้ตัวอยู่เสมอว่ากําลังทําอะไรและถ้ายังได้ก็จะ
กินเขาก็คือกินนะจะไม่มีการมาเปิด YouTube ดูดูไปกินไปไม่มีนะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปหาอากงปุ๊บอ่ามาเลยจ้าเอากี่เรื่องแล้วพูดมาเลยอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันจะทําให้เด็กสับสนได้ง่ายแต่ว่าในอีกทางหนึ่งอ่ะก็เคยคุยกับอ่าคุณครูคุณครูที่ทํางานด้านเด็กเขาก็บอกว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งถ้าเราแก้ไม่ได้ <coughs> คือบางทีเราจะแก้ปุยาตายายไม่ได้ใช่ปะมองในอีกมุมหนึ่งก็คือสุดท้ายแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีการที่เขาจะปรับตัวรู้ว่าเขาจะหันมุมไหนเข้าหาใครเขารู้ว่ากฎของพ่อแม่คือไม่ให้ดูมือถือเวลาเขาอยู่กับพ่อแม่เขาก็จะไม่ดูก็ใช่ทําเขาเขาฟอลโล่กฎนี้แต่เขาก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปหาอากงเขาจะได้ดูเขาก็เขาก็จะได้ดูอ่ะนึกออกไหมคือเหมือนเวลาเรามาทํางานอย่างเงี้ยเราคุยกับพี่คนนี้เราใช้วิธีการแบบนี้เราคุยกับพี่อีกคนหนึ่งเราเราอาจจะต้องพูดนอบน้อมหน่อยเพราะว่าพี่คนนี้แม่งแบบสไตล์นี้วะมันก็คือการแบบคือการอยู่ให้เป็นน่ะปรับตัวเข้ากับแต่ละคนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้เอากฎของอากงมาใช้กับพ่อแม่คือไม่ใช่แบบโอ้ยทําไมแม่ไม่ให้ดูนู่นนี่อย่างเงี้ยคือเหมือนมันล้ําข้ามมาที่เส้นของเราอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วว่าเออก็ไม่มีปัญหาอันนี้ที่คุณครูบอกนะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเด็กเขารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาควรจะต้องทําตัวอย่างไรเออมันอาจจะมันดังนั้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นการปรับตัวทีนี้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วอยู่ที่ครอบครัวแล้วว่าเราจะหาจุดร่วมที่ทุกคนแฮปปี้ร่วมกันได้อย่างไรในการมีกฎระเบียบต่างๆที่จะวางเอาไว้ให้เด็กคนหนึ่งได้อยู่ค่ะแล้วก็วิธีการที่เราจะใช้ก็คือใช้เราต้องเอาจริงนะต้องคือต้องยืนยันนะว่าแบบว่าเราทําจริงนะเว้ยเช่นแบบเช่นอย่างไอ้ตอนเรื่องของเล่นอย่างเงี้ยเจ็ดวันก็คือเจ็ดวันไม่ได้เล่นหนึ่งอาทิตย์ก็คือไม่ได้เล่นหรอแต่ว่าพอครบเจ็ดวันก็คือต้องเอาออกมาจริงๆนะก็ต้องเอากลับมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ครบเจ็ดวันแล้วอ่ะของเล่นกลับมาละจ้าจะเล่นหรือไม่เล่นก็คือแล้วแต่แต่ว่าแม่ทําแล้วแม่ได้ทําตามเงื่อนไขที่เราวางกันไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับคําแนะนํามาก็คือคือเราดุได้แต่อาจจะต้องไม่ใช่การขู่โดยเฉพาะคําขู่ที่มันอาจจะสร้างความกลัวต่ออะไรขึ้นมาก็ตามอะไรแบบเนี้ยเช่นอืมเช่นแบบว่าเออเช่นอะไรวะเช่นแบบการขู่แบบถ้าไม่ทําอันเนี้ยแม่จะไม่รักนะหรืออะไรแบบเนี้ยเออเราเราจะไม่ใช่การขู่อะแต่ว่าดุด้วยเหตุผลทําได้ดุแบบใช้เสียงที่เข้มขึ้นมาเสียงสองเสียงสามของพ่อแม่เนี่ยมีอยู่แล้วแหละใช้เสียงที่เข้มขึ้นมาสายตาที่จริงจังมากขึ้นอย่างเงี้ยให้เขารู้ว่าเฮ้ยภาษากายไม่โอเคแล้ววะเขาก็จะเริ่มเริ่มหันมาฟังเราเริ่มแบบสงบประมาณหนึ่งแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลเราว่าเด็กๆจริงๆแล้วเขาคุยด้วยเหตุผลได้นะแม้เขาจะอายุสองสามขวบก็ตามอะ่ะเขาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุยกับเขาด้วยเหตุผลเขาก็จะชินกับการใช้เหตุผลนะ่ะแล้วเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะเป็นคนที่ใช้เหตุผลเราเชื่อแบบนั้นนะแต่ว่าถ้ายิ่งเราให้เหตุผลกับเขาช้าไปเรื่อยๆดีเลยไปเรื่อยๆพอคิดว่าเขาเป็นเป็นเด็กอะไรเงี้ยเขาก็มันก็จะยิ่งดัดยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็พอถึงวันที่เขาควรจะเข้าใจระบบเหตุผลได้อย่างเต็มที่แล้วอ่ะแต่เขาไม่เคยได้รับการแบบบริหารมาเลยตั้งแต่ตอนเด็กอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากกับเขาในวัยนั้นไงซึ่งวัยวัยนั้นสมมติหกขวบเข้าโรงเรียนประถมอย่างเงี้ยบงในบทผมซึ่งมีกฎยุบยับมากมายอ่ะแต่เขาไม่เคยได้แบบได้รับการบริหารหรือใช้มันมาเลยในในวัยเด็กอะไรเงี้ยเขาก็มันก็มีโอกาสที่จะซัฟเฟอร์ได้ง่ายถูกปะแล้วแบบเพราะแบบเชียเอ้ยมากูมาเจออีกทีก็คืออะไรวะเนี่ยโดนนู่นโดนนี่โดนนู่นโดนนี่เออแล้วว่าเราเลยคิดว่าถือยืนอยู่บนเหตุผลชุดเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องสร้างเรื่องอะไรให้มันแบบใหญ่โตอ่ะเรามีเหตุผลชุดเดียวกันแต่เราใช้วิธีการสื่อสารใช้ลีลาในการคุยอ่ะต่างกันสมมุติว่าเราพูดเรื่องเดียวกันเลยว่าเราไม่เอาปากกาไปเขียนหน้าเป็ดที่เอ็มเคนะทำไมกูมีความฝังใจอะไรกับเป็ดที่เอ็มเคเราไม่เอาปากกาไปเขียนหน้าเป็ดที่เอ็มเคเนี่ยนะเราพูดกับผู้ใหญ่อ่ะเราอาจ
เขาน่ารักมากเลยถ้าเราไปเขียนหน้าให้เขาหน้าเขาเลอะละลังไม่ออกเขาจะทํายังไงแล้วเขาจะเสียใจไหมเนี่ยคุณเป็ดพรุ่งนี้เขาตื่นมาแล้วเขาเจอว่าหน้าเขาเป็นรอยเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีวิธีการคุยกับเด็กอีกมากมายอ่ะที่สุดท้ายมันจะนํามามาสู่ผลลัพธ์เดียวกันก็คือการไม่ทําลายเข้าของเออเราเราเลยคิดว่าหลักการมันง่ายอ่ะหลักการทุกคนรู้อยู่แล้วอะไรดีชั่วถูกผิดอ่ะทุกคนรู้หมดเว้ยแต่ว่าเราใช้หลักการนั่นแหละกับเด็กแต่วิธีการพูดวิธีการปฏิบัติหรือว่าวิธีการบังคับใช้กฎอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามตามการรับรู้หรือตามช่วงวัยของเขานั่นเองอืมเราว่ามีอีกหนึ่งอ่านเป็นคําแนะนำหลักการคือเขาบอกว่าการเล่นสมมุติเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ที่เราใช้กับลูกได้บางทีเราอาจจะยังไม่ต้องแบบพาเขาไปจนถึงเครื่องบินสมมติลูกกำลังจะขึ้นเครื่องบินไวโตหน่อยนะเราอาจจะไม่ต้องไปลุ้นกันหน้าง,งานว่าเฮ้ยลูกกูจะไปร้องไห้โยเยนหรือเปล่าเราซ้อมด้วยการเล่นบทบาทสมมุติที่บ้านก่อนก็ได้อืมเช่นแบบอ่าวันนี้ขึ้นเครื่องบินกันค่ะแล้วเราก็เล่นให้ลูกให้ลูกเป็นคุณแอร์โฮสเตสอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ให้คุณแอร์มาดูแลว่าเอ้ยหนูลองซื้อส่วนใหญ่อ่ะเวลาเราเล่นกับลูกอ่ะเล่นแบบบทบาทสมมุติอ่ะมันเป็นตัวพิสูจน์ให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเขารู้หมดเลยเว้ยว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อืมแบบสมมติเล่นอยู่ในร้านอาหารอย่างเงี้ยแล้วเราแกล้งแบบกินกินแล้วก็แบบวางแบบจานชามระเกะระกะอะไรเงี้ยเขารู้นะเว้ยเขาจะบอกว่าโอ้ยคุณลูกค้าต้องทําดีๆอันนี้ไม่โยนนะคะอะไรเงี้ยคือเขารู้หมดเลยอ่ะดังนั้นถึงแบบถึงพยายามจะยืนยันว่าไม่ว่าเด็กจะเล็กแค่ไหนอ่ะเราถ้าเราใช้หลักการที่ถูกต้องอ่ะแบบยืนอยู่บนสิ่งที่ควรทํายืนอยู่บนเหตุและผลที่ถูกต้องอ่ะเฮ้ยมั่นใจเถอะว่าเขารู้จริงๆเขารู้ผิดชอบชั่วดีถ้าอยากทดสอบก็คือชวนลูกเล่นบทบาทสมมุติเว้ยแล้วเราจะเราจะวัดได้เลยว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาได้เขาอาจจะรู้สึกว่าเรามาปลาแก้วน้ําร้านนี้ให้แตกกันเลยดีกว่าเราก็อาจจะถามเขาได้ว่าทําไมทําไมเราถึงอยากปลาแก้วอันเนี้ยคือถามก่อนนะอย่าเพิ่งไปห้ามนะเออก็ไปถามก่อนแล้วก็โอเคฟังเหตุผลเขาแล้วเราก็ค่อยอธิบายในมุมว่าเออแต่คุณแม่ว่าถ้าเราแบบถ้าเราปลาแก้วร้านเขาแก้วร้านเขาแตกแล้วที่นี้ถ้าคนลูกค้ามาแล้วเขาจะเอาน้ําที่ไหนกินกันนะหนูคิดว่าไงอะให้เขากินจากอะไรดีเขาก็เขาก็คงจะได้หยุดคิดขึ้นมานิดนึงว่าเออก็จริงว่ะแล้วกินน้ําไงวะแล้วก็อาจจะชวนกันเล่นใหม่ว่าเอ้ยงั้นเราไม่ปลาดีไหมเราเราช่วยกันเก็บแก้วดีไหมอะไรแบบเนี้ยเออช่วยกันค่อยๆช่วยเขาคลี่คลายค่ะแล้วว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทุกอย่างทุกสิ่งอ่ะมันเริ่มต้นมาจากความสัมพันธ์เนี่ยแหละเราเชื่อว่าต่อให้พ่อแม่ไม่ไม่มีแผนการอะไรเลยใดๆก็ตามอ่ะแต่ทุกๆคนอ่ะอยากให้ลูกมีชีวิตที่สงบสุขอยู่ในสังคมแหละที่ไม่อยากใช้คําว่าแบบเป็นคนดีหรือมีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าการใช้ชีวิตที่สงบสุขก็คืออยู่ในสังคมได้โดยที่ก็ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คนอื่นก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ได้แบบขี้หงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยเออก็คือมีความสุขในสังคมได้ในในใน,ในแบบของเขายอมรับอะไรหลายๆอย่างได้อะไรแบบเนี้ยเราว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอืมแต่ว่ามันต้องเกิดจากการที่เราเนี่แหละมอบความสัมพันธ์ที่ดีให้คือมันมีงานวิจัยจริงๆที่เขาบอกว่าพ่อแม่ที่ก้าวร้าวรุนแรงทําโทษหรือว่าลําเอียงอ่ะก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เด็กๆอ่ะมีความบกพร่องทางสังคมเพราะว่าประสบการณ์ที่เขาได้รับมาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้เขามากที่สุดก็คือพ่อแม่หรือว่าครอบครัวที่เลี้ยงเขามาค่ะมันไปสร้างภาพของโลกนึกออกไหมพ่อแม่คือโลกของเขาอะดังนั้นเมื่อโลกของเขามันมันดูแบบโอ้ยทําไมมีแต่คนดุมีแต่คนไม่มีเหตุผลใส่เขาทําไมมีแต่ข้อห้ามอะไรเงี้ยเมื่อวันที่เขาออกมาแบบสู่โลกจริงๆอะเขาโปรแกรมเขามันจะอัตโนมัติอยู่แล้วว่าอ๋อโลกนี้แม่งไม่ดีว่ะแล้วเขาก็จะมองคนอื่นจะตีความคนอื่นอะไปในแง่ร้ายตามไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าประสบการณ์มันมันมันมอบให้เขามาแบบนี้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่
สมมติตำรวจมาละเอ้ยคุณมาดิดิแต่เรายังมีโอกาสได้แก้ตัวในชั้นศาลนึกออกไหมคือสุดท้ายแล้วมันในกระบวนการยุติธรรมอ่ะมันยังมีพื้นที่ให้เราได้พูดอ่ะว่าแต่ที่ที่ค่าน้อยทําไปเนี่ยใช่ไหมเวลาเขาอยู่บนศาลเขาต้องพูดคำว่าค่าน้อยป่าวะที่แบบที่ทําไปอ่ะเพราะเหตุผลแบบนี้นะหรือแม้กระทั่งที่เขาบอกว่าอ่ะถ้าเราถ้าเราสารภาพเราก็จะได้ลดโทษกึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตามหลักการกฎหมายคือเรารู้สึกว่าในภาพความเป็นจริงมันมีพื้นที่ให้เราได้พูดอ่ะมีพื้นที่ให้เราได้อธิบายเจตนาและเหตุผลของเราดังนั้นพ่อแม่คือไม่ต้องรอให้ลูกขึ้นศาลนะคือเราเป็นพื้นที่นั้นได้เป็นพื้นที่ที่รับฟังเขาได้ให้เขาได้ได้พูดและที่เนี้ยเขาจะไว้ใจแล้วเว้ยเขาจะรู้แล้วเว้ยว่าโลกเนี้ยพร้อมที่จะฟังโลกเนี้ยมันมันก็โอเคนะมันไม่ได้เลวร้ายนะแล้วเมื่อเขาเห็นโลกมันมันโอเคโลกมันมีความหวังโลกมันไม่ได้เป็นโกรงเป็นคุกอย่างเงี้ยเขาจะปฏิบัติกับโลกเนี้ยดีเองเขาจะเขาจะพยายามจะจันโลงโลกนี้ต่อไปอ่ะแต่มันจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ที่แย่จนเขาไม่อยากจะทําอะไรให้โลกนี้เลยหรือไปเพิ่มความแย่ให้กับโลกใบนี้เราว่าพ่อแม่ปลูกได้อ่ะพ่อแม่คือคนปลูกอะไรเหล่าเนี้ยลงไปผ่านนี้แหละเด็กๆต้องรู้เว้ยเด็กๆต้องรู้กฎระเบียบกฎข้อบังคับสิ่งที่จะทําให้เขาอยู่ในสังคมได้แต่ว่าบนพื้นฐานที่ว่าเราได้คุยกับเขาด้วยเหตุผลแล้วใช่ไหมและเรามีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแล้วด้วยหรือเปล่าเดรุกิมามสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วพบกันในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ